Բարևել, դուք մի ացել է կարան պետրուսյանի լսեք լսելու մասին պոտքաստին։ Այն կարող է գտնել յութուբում, ինչպես նաև ծանկացատ պոտքաստի հարջակում։ Երբ փոքր էի, բոլոր տաղաների նման ես էլ սիրում էի խաղալ ապտոմը կնաներով և ամեն անգամ դրանցով կսելով, ես երազում էի իսկական ապտոմը կնավնանալ ու կսել։ Ինձ համար նույնիսկ նշանակություն էր այդ ապտոմը կնանք լիներ լամբորձնու թե գազել։ Մի անչել լիներ ապտոմը կնա, որ մեզ կտեղավորվեր ենք ես եւ իմ ընտանիքը ու կտամփորթենք։ Մի օր երբ արդեն մի քիչ մեծացել էի, հարուստացիցով մի հաղորդում էի նայում կուր մարդկանց մասին, որտեղ լսեցի, որ կուր մարդիկ չեն կարող ապտոմը կնակցել։ Իրականում դա առանց այդ հաղորդման էր կարող էի հասկանալ, բայց դե անձամանակ փոքր էի։ Մի խոսքով Երբ դա իմացա, ինձ մոտ հարց ծակեց։ Իսկ կարող են արդյո քուլ մարդիկ քսել ապտոմեքանա։ Թվմը թե այո, քանի որ ապտոմեքանա քսելու ժամանակ քդ բավականը միայն նայել ճանապարհին դիմապակու եւ հայելիների միջոցով։ Սակայն բացի ճանապարհին նայելուց կան նաեւ այլ հանգամանքներ։ Սկսած ապտոմեքանաների զայնային ազդանշաններից վերցածած ոստիկանների հետ հաղորդակցվելով։ Եվ ես որոշեցի այդ հարցը տալ հայրիկից, քանի որ նա ավտոմեքանաների սիրահար է ու ոչ մի այն սիրահար, նա արդեն 15 տարի աշխատում է ավտովոլորտում եւ ներկայում է ծապտո արտադրողների պաշտոնական ներկայացուցիչների ախոցացիայի նախագահը։ Այս էպիզոդը կարծում եմ կհետաքրքրի բոլորին։ Որոշել եմ այս էր խոսել խուլ վարորդների մասին, թե ինչպես են նրանք ավտոմեքանա վարում, թե ինչ ճանապարհներ կան նրանց համար դա ավելի հեշտացնելու։ Բարե պապ ոնց ես։ Լավ եմ արամ ջան, դու ոնց ես։ Ես էլ եմ լավ։ Սնարակալություն որ ժամանակ տրամադրեցիր։ Այս այս անգամ մամայցը մեր Բերմանի ընդարկել, քնամ Բերմանի ընդարկել որ հարցադրույթ վերցնամ պոդկաստի համար։ Եվ մեր բախտը մի պապա ու մի մամա ունես կամ հակառակը քո բախտը չի բերե։ Բայց ցանկացած դեպքում ուրախեմ որ նաև թեմային ես ամրադառնում որին ես կարող եմ քեզ օկտակար լինել եւ նաեւ մեր լսողներին եւ քո պոդկաստի լսողներին։ Դե ես ուզում եմ որ դու ինձ պատմես դե գտեմ էլ գործի բերումով դու անընդհատ այս թեմաներ մեծ ես ու հարուտոքոտ ինձ որ բան կարդացած կամ իմացած կլնես խուլ վարորդների մասին ու իրանց խնդիրների կամ գտեմ ուրիշ բաների մասին ուզում եմ որ ինքդ պատմես իրականում շատ կարևոր թեմա է զբարձացնում, որովհետև հասկանալ է, որ ավտոմեքենա վարել է ինքնին մեջ ժամանակակից կյանքի մի ամբաժանելի մասն է դժվար է պատկերացնել մեջ ժամանակակից կյանքը առանց ավտոմեքենայի, քան որ ստիպված էս աշխատանքի տեղափոխվել, տնից գնալ գործի, գործից տուն, քո ժամանակը անցկացնել ինչ որ քաղաքից դուրս, այսինքն բնակալաբար այդ առումով ավտոմեքենա վարել իմանալը եւ տիրապետել այդ հմտությանը, դա հմտությունը շատ կարևոր է, բայց նաեւ հասկանալ է, որ որպես գործառույթ դա նաեւ որոշակի ֆիզիկական ներգրավվածություն է պահանջում եւ որոշակի ֆիզիկական հատկություններ վառորդից, այսինքն եւ ուշադրությունը եւ ուշիմությունը եւ նաեւ տեսողությունը բնականաբար դու գիտես, որ եւ որ հանձնում ես վառորդական իրավունքի քննությունը բնականաբար նախ եւ առաջ ստուգում են քո տեսողությունը, հա, որովհետեւ դա կարևոր է, որովհետեւ առաջնային կողմնորոշող այդ ազդանշանները հա դրսից արտակին աշխարից մարդը ցանկացած մարդը ստանում է տեսողական օրգանի միջոցով բայց նաև բնականաբար լսողությունը նմանատիպ գործառույթների մեջ շատ կարևոր դեր ունի հենց դրա պատճառով է որ շատ հաճախ հա մենք ասում ենք որ կապը վառորդի հետ ոչ միայն շրջակա միջավայրի հետ ոչ միայն տեսողական ազդանշանների միջոցով է լինում այլ նաև լսողական նույնիսկ ժամանակակից տեխնոլոգիա ու ավտոները երբ աշխատում են, հա, ինչ որ ազդանշան են հաղորդում, անպայման բացի լույսը, որ թարթում է, նաև ինչ որ ձայնային ազդանշան են տալիս, որովհետև դա լրացուցիչ խթանակ կամ ուշադրություն գրավելու միջոցը։ Այդ պատճառով լսողությունն էլ նաև, հա, մասնակցում է ավտոմեքենա վարելուն։ Չի կարելի ասել, որ մարդը եթե լավ է տեսնում ու ընդհանրապես ոչ բան չի լսում, նա շատ նույն պայմաններով եւ նույն հմտություններով կարող է կառավարել ավտոմեքենան, 
քան չլսող մարդը, որով հետև այո, ցավոք սրտի, ցավոք սրտի, չլսել է նման դեպքերում էլ նաև ավտոմեքենա բարելու հետ կապված նաև որոշակի բարդություններ եւ սահմանափակումներ է առաջացնում։ Բայց դա չի նշանակում, որ չլսող մարդը ընդհանրապես ա իրավունք չունի վարել ավտոմեքենա, որտեղ իրավունք ունի, եթե նույնիսկ մենք խոսում ենք զուտ ոչ թե օրենքի տեսանկյունից այլ մարդկային այլ իրավ մարդու իրավունքների տեսանկյունից, բայց նաև պետք է հստակ որոշակի դա ձևակերպված լինի, որ նաև երթևեկության այլ մասնակիցները հաշվի առնեն, որ կողքի դիմացի կամ հետևի վարորդը որոշակի խնդիրներ ունի մասնավորապես լսողության հետ կապված։ Ի հարց տակ է դգլխում ես, կա ինձ որ ավտո, որ նախը գծված է հատուկ խուլի համար, հետքեն որ բացարված են նան ձայնային ազդանուսանները ավտոյի կողմունց, կամ եթե ուրիս ավտո ձայնային ազդանուսան տա, ավտոյի մեծ ասենք թե գրի որ և եթե շատ խորանակ, հա, հիմա շատ ազարգանում եւ շատ են խոսում ինքնավար ավտոմեքենաներ եւ տեխնոլոգիաների մասին, այսինքն երբ մե վարորդը անմիջապես ներգրավված չի ավտոմեքենայի կառավարման պրոցեսի մեջ եւ մնացած բոլոր գործառույթները, հա, ավտոմեքենայի արգելակման, արագացման, ճանապարհային նշանների ընթերցման եւ երթևեկության մեջ կողնորոշման գործառույթներ իրականացնում է ավտոմեքենան եւ արհեստական բանականության աշխատող պրոցեսորը բնականաբար այդ դեպքում էական չի վարորդը լսում ա նույնիսկ տեսնում ա կամ չի տեսնում հաշմանդամա թե չէ կարող է մեքենան ինքնա դա ամեն ինչ անում ներկայիս տեխնոլոգիները չեն հասել ինքնավարության ամենա բարձր մակարդակին դրանք բոլորը փորձարկման փուլում են ինքնավարության տարբեր մակարդակներ կան առաջի մակարդակ երկրորդ երրորդ չորրորդ հինգերորդ ինքնավար ամենա բարձր մակարդակ որ վարորդը ընդհանրապես չի խառնվում ավտոմեքենային բայց ներ ավտոմեքենայի աշխատանքին բայց ներկայիս իրավիճակում հա ներկայիս պայմաններում տենց մեքենաներ չկան այսինքն բարորդը պարտավորա նույնիսկ եթե ոչ թե ավտոմեքենայի ձայնային ազդանշանը լսել այսինքն հետևից ընդհացող ավտոմեքենայի ձայնային ազդանշանը լսել կողքից ոստիկանության մեքենայի ազդանշանը լսել պատկերասու գալիս է շտապոկնության մեքենա ու լույս է վառվում այ եթե լույսը կապույտ կարմիր է ինչպես նաև ոստիկանության ավտոմեքենայի լույսը եթե դու ձայնային ազդանշանը չես լսում բանի ինչ են ասում դրան մենց նոր ասացի շտապոկնության մեքենայի դու որոշակի առումով խոչընդոտ կարող է հանդիսանաս որպես վարորդ ճանապարհը չզիջելով ժամանակին կամ հրշեջ մեքենան է գնում կամ նույն ոստիկանության մեքենան է գնում այսինքն ցայնային ազդանշանը ոչ առաջնային դեր է խաղում իհարկելի տեսողականից կարևոր չի այս պահին բայց դա շատ դեպքերում նաև օգնում է եւ նպաստում է եւ ճանապարհային երթուցան անվտանգությունը եւ եթե շտապոկնության մասին է խոսքը կամ հրշեջ մեքենայի կամ հատուկ ծառայությունների մեքենաների մասին է խոսքը ինչ որ ուրիշ մարդու կյանքի փրկելու մասին կարող է խոսքը գնա այսինքն լսել է վարորդի նաեւ կարևորը այդ առումով վերջերտան մեհան դեպքեր է գրա ամերիկայում կոնկրետում հիցում երբ 2016 թվներ երևի ինչ որ մոտ օգտող որը խուլ էր երևի երևի երթևեկության խախտում էր արել գերթվեկության կանոնի ու ոստիկանները փորձել են նրան կանգնացնել մոտոյի համար նրա այդ արարելվելի ինքը ցեր լսել ու շարունակել էր քսել ու ոստիկանները վերցում տեսել են որ չի կանգնում անընդհատ փորձերից հետո կրակել եւ սպանել են այդ մարդը բարեբախտաբար հայաստանում ճանապարհային ոստիկանները մարդկանց չեն սպանում եւ ասենք մեր բախտը դրանով վերել է իտ արբերություն նույն ամերիկայի բայց շատ վառ օրինակ է վատ վերջաբանով իրականում որովհետեւ հասկանալ է որ դու որպես երթևեկության մասնակից պարտավոր ես ենթարկվել ճանապարհային երթևեկության կանոններին հետևող մարդկանց դրան դեպքում ճանապարհային ոստիկանությանը անկախ նրան իս դու խախտում ես կատարել քո կարծիկով կամ չես կատարել էլի քո կարծիկով եթե քես ճանապարհային ոստիկանը կանգնացնում է անվտանգության կանոնները պահպանելով դու պարտավոր ես կանգ առնել ճանապարհի աջ մասում գտնել ազատ տեղ կանգնել եւ սпасել միջև ոստիկանը կմոտենաք ես եւ կասի թե ինչումնա կայանում կամ չի կայանում քո խախնում կամ ինչի համար է քես կանգնացրել 
դրա համար նաև կարևորա դա դա շատ բան թյուրի դա մի կարևոր էս օրինակը քո բերած մի կարևոր էլի ցորշ ասպեկտ հա բանը բացատրում էս խնդրի փոխ հաղորդակցությունը նաև վարորդի եւ ոստիկանի միջև այսինքն նաև ոստիկանները իրանք իրանցով պետք է իմանան որ էս վարորդը որը ավտոմեքենայի ղեկինա ունի որոշակի խնդիր լսողության հետ այսինքն նրան ազդանշանները ավելի հասկանալի կլինեն եթե դրանք լինեն տեսողական ազդանշաններ լուսային ազդանշաններ եւ դա պետքա հստակ սահմանված լինի որ դու որպես վարորդ գիտես եթե քեզ ոստիկանը նմանատիպ ազդանշանը տալիս դու պետքա կանգնես օրինակ դա մի քիչ ավելի բարդ պրոցեսա բնականաբար նաև սովորելու պրոցեսա ոստիկաններն է դրան պետքա սովորեն երթևության մնացած բոլոր անդամներն էլ մասնակիցներն էլ պետքա սովորեն դա մեր շատ կարևոր թեմա է որը ընդհանրապես առնչվում է նման խնդիր ունեցող մարդկանց ինտեգրման հարցերի հետ այսինքն ինտեգրումը եւ ներառումը մարդկանց հասարակության մեջ դա ոչ միայն դպրոցն է մանկապարտեզն է աշխատանքն է այլ է մեր ամենօրյա գործառույթները որտեղ մարդկանց օրվա մի մասը չէ մասին մեծ մասը բայց ահագին մասը անցնում է ճանապարհին առնվազն դու առավոտյան գնում ես աշխատանքի հետ ես գալի եւ դա ընդհանուր կարող է տեվի ժամ ժամուկ ես նույնիսկ երկու ժամ այսինքն քո երկու ժամ անցնում է ճանապարհին եւ դա քո կյանքի առնվազն չգիտեմ ահագին տոկոսն է 20-30 տոկոսը դու անց ես կասնում ճանապարհը դրսում դրա համար կարևոր է որ այդ կյանքի հատվածում էլ խնդիր ունեցող լսողության խնդիր ունեցող մարդը ինտեգրված լինի այդ վարացումը իր հաղորդակցության հոդ կապված ես լսել եմ որ ամերիկայում կամ ուրիշ երկրներում ոստիկանների համար եւ խոլ վարորդների համար հատուկ թերթիկներ են տեղտել որ եթե ասենք ապտոն նշանը ոստիկանը տեսնում է որ խոլ այդ մարդը ինքը այդ թերթիկը վերցնում է այդպես հաղորդակցում է հետ ու այդ թերթիկը վրա խոսքի գրած է թե ինչ տիպի խախտում կարող է հարածել ասենք կարմիր լույսի տակ անցել ինչքան պետք է վճարի կամ ինչ որ տեղ դանել բնականաբար նման բաները կոչված են հեշտացնելու ենց այդ կոմունիկացիայի գործ ընթացը որովհետեւ ամեն ինչ բարձ լինի եւ ավելորդ բարդություններ եւ վերջ ասած ընկո ներկայացած սպանության դեպքի նման դեպքեր չգրանցվեն դա օրինակներից մեկն է ինչպես կարելի է լուծել հարցը առաջնային լուծելու հարցը դա պետքա տեսանելի նշանը լինի որը գոյություն ունի ուներ առնվազն գոնե կանոնների մեջ հայ երթևեկության կանոնների մեջ որ ավտոմեքենան որը վարվում է որ է կառավարվում է վատ լսող կամ խուլ վարորդի կողմից պետք է հատուկ նշանով սարքավորված լինի նշանը չի գնեմ երևի գիտես դա երանկի ունի բանի մեջ կլոր դեղին նշանը երեք երեք կետերով երեք սև կետերով որոնք մատնում են բավեն դարձավորված այդ կետերը կարծեմ մեր կուսը վերևից մեկը ներքևից ենց անգիվ չեմ հիշում բայց ստանդարտ ստանդարտ նշանը նույնիսկ ինտերնետում կարելի է գտնել խառնել է դժվարը այսինքն նշանները նենց են արած որ չկա դրա հակառակ է ընդհանրն որ մեկը վերևից լինի իմ հիշելով տենց է մի գուցե սխալվում ու կարող ենք ինտերնետում նել բայց դա խնդիր չէ այսինքն եթե դու տեսում ես այդ կլոր նշանը երեք կետերով սև դա դեղին նշանը դա հասկանալի է ու դիմացից էլ պետք է լինի եւ հետևից էլ պետք է լինի այդ նշանը որ երթևեկության ցանկացած մասնակից իմանա որ տվյալ վարորդը ունի լսողության այդ կապված խնդիրներ այսինքն ցայնային ազդանշանը նրան կարող է հասանելի չլինի ինչ որ փողոցում կատարվելի իրադարձություններ որոնք առնվազն երեխայի ձայն են ընդհանրենք հա դու կարող չտեսնես որ երեխայը խաղում ինչ որ միտեղ բայց ձայնից լսես ու մի քիչ ավելի զգույշ կշես դա նաև այդ վտանգներից է որոնք թերևս անլուծելի են այս պահին որովհետև ի տարբերություն եթե ոստիկանը քեզ կարող է ձայնային ազդանշանի փոխարեն լուսայինով կանգնացնի կամ ինչ որ մի բան ասի կամ թերթիկով շփվի քո քեզ հետ նմանատիպ ձայներ է որոնք կարող են քեզ լրացուցիչ վտանգի մասին տեղեկացնել ցավոք սրտի հասանելի չեն լինի դրանով իսկ զգուշավորությունը ցանկացած դեպքում ավելի նախընտրելի է նման վարորդների համար թերթիկը շատ լավ բանը դա փորձ է երևի որը արժի եւ ուսումնասիրել եւ ինչու չէ ինչ որ մի ձև ներմուծել մեր իրականության մեջ որովհետեւ թե ոստիկանները իրենք եւ թե վարորդները որոնք 
մեն այդ խնդիրը լսողության, բայց ցանկանում են ինչ որ մի ձևի մասնակցել երթևեկությանը ավելի վստահ իրենց գալ։ Որտեղ կարծում եմ անվստահությունը երկողման է, եւ թե վառուտների կողմից եւ ոստիկանության կողմից։ Այդ թեման թեման մասին դառնում բաներ կարդալու թե տեսա որ տաքսներից մեկը հայտնի Uber արդեն սկսելած հայդա պրոյեկտ, որ խուլ վարորդների են ընդունում աշխատանքի, ու հատուկ հավելված են ստեղծում, ոնց որ Uber-ը որ պատվիրում ենք տաքսին, հավելված ենք պատվիրում, ու այդ հավելվածի հետ ինք հասմակո տաքսին, որ գալու է, վարորդը խուլ է լինելու։ Ահա մի քանի ձեստեր որոնք հետ կօգնել հետ է հաղորդակցվել հիմա քո կարտիկով արդյոք դա օկտակարայի մարտիկ կցանկանուն այդ մի քանի ձեզ դա հյուսել սովորել որպեսզի կարողանան հաղորդակցվել ելի ընդհանուր միատ հարց ա թե ինչպես է հասարակությունը վերաբերվում ընդհանրապես նմանատիպ խնդիր ունեցող մարդկանց ոչ միայն լսողության տեսողության ցանկացածա որոշակի նմանատիպ խնդիրներ ունեցող մարդկանց դա բխումա հասարակության վերաբերմունքից պահանջներից արժեքներից ակն հայտ է որ նման նույն յուբերը որ դա անում է նա ավելի շատ չեմ կարծում որ շատ լուրջ նախ սոցիալական խնդիրա լուծում ինչ որ մի ձևի հա քանի որ ակն հայտ է որ համր մանավանդ եթե ոչ միայն թույլ է լսում այլ նաև համր է շատ ավելի սահմանափակ է նրա սոցիալիզացիայի այդ մարդու հասարակության մեջ ներգրավելու հնարավորությունները ցավոք սրտի եւ երկրորդը որոշակի սոցիալական պատասխանատվություն ցուցաբերելու եւ որոշակի արտոնություններ եւ նաեւ դրական իմիջ ստեղծելու ընկերության համար դա կարևոր որոշակի գործոն է այսինքն ինքը ցույց է տալի որ նա ունի նմանատի արժեքներ ընդունում է հասարակության բոլոր խավերի եւ ներկայացուցիչների պահանջները եւ կարող է այդ պահանջները ինչ որ գործանալ իհարկե է դա հաճելի է այն մարդուն որը խնդիր ունի պատկեսը դու ինք հետ ոչ թե վարորդի տեսանկյունից ես դրան նա այն այն այլ որպես հաճախորդ դու կամ ինչ որ մեկը ունի խնդիր լսողության ունի նաև խոսքի խնդիր խուլ է համր է եւ պետքա վարորդի հետ շփվի իսկ վարորդը չգիտի ժեստերի լեզու այսինքն ոնց անի որ ինքը կարողանա ակետից բկետը տեղափոխվի ոնց անի այդ մարդը պետքա հնարություն ունենա ընդրի նենց մի հատ վարորդ որ կգա իրան կբացատրի ուրեմ ուզում գնամ ինչ եմ ուզում գնամ կամ ուր գամ ոնց անեմ այսինքն խնդիրը նաև երկրորդ կողմ ունի ոչ միայն վարորդի կողմից յուբերի մենք ես ակցիայի է պայմանական դրա մասին ենք խոսում այս պահին նաև սпасարկվող մարդկանց համար է դա լավ ոչ միայն վարորդների այլ նաև սпасար այսինքն մարդը ինքը վարորդը կարող է եւ շատ նորմալ լսող եւ խոսածող լինի բայց իմանա ժեստերի լեզու որ կարողանա սпасարկել չլսող մարդկանց ժեստերի լեզվով հաղորդակցող մարդկանց որովհետեւ այդ մարդիկ էլ նույն ձևի իրավունք ունեն ակետից բկետը տաքսիով տեղափոխվելու բայց քանի որ իրանք չունեն այդ եւ դա մենակ տաքսի ինչ է խանութին ա վերաբերվում նույն ոստիկանությանն ա վերաբերվում նույն չգիտեմ բուշաստատություններին ա վերաբերվում այսինքն երբ քան որ չկան այդ մարդիկ ցանկացած ոլորտում որոնք ժեստերի լեզուն գիտեն ստիպված ժեստերով հաղորդակցող մարդիկ դուրս են մնում հասարակությունից չեն ներգրավում դա նաև ոչ թե իրանց մեղքն է այլ կամ ցանկությունից այլ ուղակի հնարությունը չունեն դա հասարակությունը ինքը պետք է ապահովի չգիտեմ դու տեղակես թե չէ շվեդիայում ֆինլանդիայում նորվեգիայում ոստիկանությունները առնվազն գոն է ունեն մարդիկ ոստիկանները հենց իրանց կազմում ոստիկը որոնք հաղորդակցում են ժեստերի լեզվով ոչ թե իրանք խուլ են կամ համրեն իրանք ուղակի այդ լեզուն գիտեն ոչ որ գիտեն ասենք չի գիտեմ գերմաներեն ճապոներեն ուզբեկերեն ցանկացած այլ լեզու լեզուը որով իրանք հաղորդակցում են որտեղ իրանց պայմանական հաճախորդների մեջ կարող են լինել մարդիկ ովքեր չեն խոսում ինչպես իրանք վարվեն այդ մարդկանց հետ դա շատ կարևոր խնդիր է որը յուբերը իր ձևի է լուծում եւ կարծում է որ շատ լավ կլին է որ նույն մեր տաքսի ծառայությունները որի մասնեղ օգտվում են հավելվածների միջոցով նամանավանդ հա կարողանան նմանատիպ մի հատ ծառայություն իրանց մեջ մտցնել ասեն մենք ունենք մի վարորդ թե կույս ակնհայտ է դա շատ մեծ ծավալ չի կազմելու նմանատիպ ուղևորությունները հա այդ կարգի մարդկանց բայց կա վարորդ որը միշտ պատրաստը սпасարկել վատ լսող եւ վատ հաղորդակցող ժեստերի լեզու հաղորդակցող մարդկանց 
Pap, arnak et gitam vor amerikan voras nahangnerum, konkret arkalvata hulerin kcel, ud mam hartnam hastanum orinakanach, hulvar or tiamar vor aptoktsev, hato geta orinakana, nchantiner kam kan. Nay, dail benakanabar tarber yerkernerum, tarber orenknerova karkavorum, ait hartse. Հայաստանի հարապետությունում առնվազ են գոնե երթևեկության կանոնները եւ դրա կարգավորող այդ օրենքը հիմնականում իր հիմնական դրույթներով ժառանգած է պայմանական սովետական միությունից հա խորհրդային միությունից խորհրդային միությունում գործող այդ օրենքից որտեղ թույլատրվում էր վարել որոշ տեսակի ավտոմեքենաներ սեփական կարիքները հոգալու համար այսինքն ոչ հասարակական տրանսպորտ ոչ ծաներ Բերնատար ավտոմեքենաները միայն սեփական կարիքների համար ավտոմեքենաներ եւ անբայման սարքավորված իմ ասած հատուկ նշանով որպիսի ճանաչելի լինի նման մարդը երթևեկության մեջ որոշ երկրներում դա արկելում են ելնելով իմ ասած ենթադրաբար անվտանգության տեսանկյունից քանի որ շատ շատ խնդիրներ կարող են առաջանալ եւ մարդը իր կամքից անկախ կարող է որոշակի ճանապարային տրանսպորտային պատահարի մասնակից եւ նաեւ մեղավոր հանդիսանալ միայն այն պատճառով որ լսողության հետ կապված խնդիրը թույլ չի տվել ժամանակին ընկալել վտանգի ձայնային ազդանշանը ուզնան կողքի ավտոմեքենայի կտրուկ արկելակման անվադողերի ձայնը որը սովորական կյանքում մենք հաճախ չենք էլ նկատում ոնց ենք մենք այդ ազդանշանը ընդունում եւ որ մենք ռեգին են գտնվում բայց նաեւ բացի վիզուալիզ մենք կարող ենք ասենք կողքի ավտոմեքենայի ձայնից հասկանալ ավտոմեքենան արագանում է դանդաղում է արկելակում է այսքան դրանից ելնելով որոշակի արձագանքել նաեւ մեր մեքենայի վրա կան տվյալներ դու էլ ես կարծեմ ծանոթացել ինձ էլ մեր հաղորդումից առաջ ներկայացրեցիր ես մեր զրույցից որ խուլերի միջազգային ֆեդերացիան այսպես կոչված որը միավորում է խուլերի տարբեր երկրներում գործող խուլերի այդ հիմնական կազմավոր կազմավորումները նշել է իր տարեկան հաշվետվությունների մեջ որ հայաստանում արկելված է քշելը արկելված է աշխատանքի ընդունել խուլերին արկելված է չի գիտեմ հազար ու մինչ որ բաներ էր արկելված իրականում համոզված չեմ որ խոսքը գնում է օրեզ դրական արկելքների մասին խոսքը գնում է պրակտիկ նման իրավունքիչ չոք տվելու մասին որովհետև Եթե դու էլ ես ուշադիր, ես էլ որպես վառորդ, քանի 10 տարուց ավել մտավորապես ամեն օրյա վարելու փորձով, երբևից է մեր իրականության մեջ չեմ տեսել որևէ մեքենա, որը սարքավորված լինի իմ ասած նշանով։ Այսինքն ստեղից բխում է մի կամ երկու եզրակացությունը կամ նմանատիպ մարդիկ քշում են ավտոմեքենաներ, բայց չեն սարքավորված այդ ավմանով, հա նշանով, ինչը օրենքի խախտում է երթևեկության եթե թույլատրվում կամ ընդհանրապես չեն քշում ինչի որովհետև վախենում են զգուշանում են որովհետև երթևեկություն իրոք ծանրա եւ գերադասում են անվտանգ ինչ որ միջավայրում լինել քան դուրս գալ երթևեկության մեջ ինչը նաեւ էլի բերմա սահմանափակումներ եւ կարևորումը մի քիչ առաջ մեր քննարկած են տաքսի ծառայությունների խնդիրը նրանց ավելի հասանելի դարձնելու խնդիր է դու հիշում ես բանին այն տղային որը շանթով պարային մրցույթում հաղթեց պարի մոցեր պարի հայ հայ հոբոսյան հայկը որը ինքը մեքենա էր քշում հա ինքը մեքենա էր քշում ցավոք չեմ հիշում իր մեքենայի վրա չեմ ես է երվի կար այդ նշանը թե չէ բայց պարտադիր էր նաև ուրիշ հարց էր կարծում դրանից բխող որովհետև խուլերի ֆեդերացիան այսպես ասած միջազգային ավելի շատ մի ավորում է այն մարդկանց ովքեր հաղորդակցում են ժեստերով իսկ ժեստերով հաղորդակցություն է նաև ղեկին բնականալ լիքը խնդիրները դու պատկերացում ես այսինքն եթե դու էլ քո առօրյա կյանքում շատ հաճախ երբ որ խոսում ես կամ մեկի հետ շփում ես զգտում ես անմիջապես նայել նրա շրթունքներին, հա, որովհետև որոշակի ինֆորմացիա դու կստանում ես անմիջապես շրթունքներից։ Դե պատկերես ու դու վարում ես ավտոմեքենա, կողքին ըդ խոսում է, դու զում ես հասկանաս ինքի ինչ ասում, շեղում ես որ նա ես իրան, հայաց կդ կտրում ես ճանապարից եւ չգիտես դիմացը ինչ ալեն։ Այսինքն խնդիրները շատ ավելի բարդ են քան միայն մարդու իրավունքներից բխող խնդիրներն են։ Հնարավոր է քշել ավտոմեքենա ֆիզիկապես դա 
չի արկել ում եւ չի չի դառնում շատ մեծ խնդիր եթե դու պահպանում ես որոշակի անվտանգության կանոններ եւ թե վեկում ես շատ ավելի ուշադիր բնականաբար պետք է լինես քո մեքենայի մեջ նստած մարդիկ պետք է չհանդիսանան ավելորդ խոչընդոտ հա քեզ որպես վարորդի չխանգարեն ավելորդ խոսալով քեզ եթե դու նաեւ այդ խնդիր ունես ուտեւ իրականում մի փոքր շեղնենք հա քան որ մենք նաեւ ճատագով ենք անվտանգության եւ թեվեկության անվտանգության իրականում տխրահրճակ բայց շատ բան իմացող բրիտանական գիտնականներ այն գիտնական չասեմ ուսումնասիրել են բրիտանացի վարորդների բրիտանիայում տեղի ունեցած վթարների քանակը եւ պատճառները 18 թվին եւ պարզվել է որ վթարների 40%-ը մոտավորապես տեղի են ունենում այն պատճառով որ վարորդին շեղում են իր ուղևորները այսինքն ու խոսքը գնում է տվյալ դեպքում եւ լավ տեսնող բնականաբար եւ լավ լսող վարորդների մասին որոնք սենս թենենց այսինքն շեղող գործոնները ավտո մեքենայի մեջ չլսող վարորդի դեպքում էլ ավելի կարևոր են որտեղ նրա համար դա կենսական անհրաժեշտություն է շուրգալ եւ տեսնել իրան ինչ են ասում դա մի խոչընդոտ երկրորդ խոչընդոտը զայնի աղբյուրը հասկանալու խնդիրն է որը նոր ասում էի հա դու մենք որ քշում ենք ավտո մեքենա մենք լսում ենք թե զայնը որ տեղից է գալիս նույնիսկ եթե մեքենան չենք տեսնում մենք մոտավորապես պատկերացնում ենք որ ձախ կողմից կամ աչ կողմից մեզ կարող է մեքենա մոտենա մենք եւ զգուշանում ենք դա էլ է խնդիր այսինքն կան օբյեկտիվ պատճառներ որոնք ինչ ինչ պատճառներով եւ ինչ ինչ պայմաններում սահմանափակում են վատ լսող մարդկանց բանը ավտո մեքենա բարելու հնարավորությունները ներսել ճիշտ նախատ երբ է կարտանում ցամ տեղ կլինում ծոր ավտո ցենտն ստանով բայց չգտեմ երևի կան մնան դպես եթե դրաբար պետք է լինեն ցավոք սրտի էլ եմ ասում մեր հասարակությունը դեռևս ինքդե ինքդել գիտես այդ խնդիրներից նախորդ հաղորդման մեջ էլ եք ամփոփել եւ խոսացել դրա մասին զարգած սվածությանը հասարակության նաեւ մի գործառույթներից ամի այսպես ասած գործոններից մեկն էլ մարդկանց ներ ներ ներառումն է հասարակության մեջ այսինքն ներառումը դա չի նշանակում ոչ միայն ընդունել այլ նաեւ հասկանալ այդ մարդկանց խնդիրներ եւ այդ մարդկանց խնդիրները նաեւ առնչվել խնդիրների հետ եւ հասկանալ թե ոնց կարելի է դա լուծել կամ ինչպես այդ մարդկանց այդ վարվել ցավոք սրտի այս ոլորտը գոն է ավտոմոբիլային եւ թեվեկության ոլորտը հայաստանում եթե մնացած ոլորտներում գրեթե որոշակի շարժ կամ որոշակի ինչ որ նոր մոտեցումներ նկատելի են լինում դպրոցներում ներառական կրթություն ինստիտուտներում որոշակի չի գիտեմ ինչ որ մաներ սա մի քիչ ավելի բազային եւ արվելակերպի հետ կապված մի միանց հարգելու մի միանց հասկանալու ավելի բազային մակարդակի մասին ենք խոսում որտեղ դեռևս նկատելի չի նկատելի չի որովհետեւ նաեւ այն մյուս կողմը իրան ավելի բան է պահում զգուշավոր է պահում հիմա անձամբ այս պահին չեմ կարող հստակ ասել մեր օրենքում փոփոխություն կա որով խստի արկելվում է թե չի արկելվում բայց կարող ենք ճշտել այդ հարցը եւ ինչ որ մեր մյուս հաղորդումներից մեկի մեջ կամ ցանկացած մեկին անդրադառնալ եթե չկա մենք կարող ենք որպես հասարակական կազմակերպություն կամ չի գիտեմ ուրիշ այլ նախաձեռնող նույն ոստիկանության այդ կամ պատկան մարմինների պետական բարձել հասկանալ թե ինչ պայմաններով եւ ինչ սահմանափակումներով կարելի է թույլ տալ վատ լսող մարդկանց քշել ավտո մեքենա որովհետեւ դա իհարկե է նրանց իրավունքներից մեկն է որը չպետք է բնականաբար ազդի ընդհանուր երթևեկության անվտանգության վրա նաև իրենց սեփական անվտանգության վրա մի խոտքով մի խոտքով որ կարտան փոփենք սենց հա իրականում խոլ վարորդներ կան իրավունք ունեն գծելու բայց ունեն շատ խնդիրներ որոնք մեծ մասամբ կապված են իրենց եւ սրդապատի անվտանգության հետ կապված բնակարաբար երթևեկության երթևեկության կազմակերպումը առաջի հերթին է պետք է բխի առաջին գործոնը եւ հիմնարար քարը այսպես ասած երթևեկության կազմակերպության կազմակերպման պետք է լինի անվտանգությունը երթևեկության բոլոր մասնակիցների որոնք իդեպ ոչ միայն ավտոմեքենա վարողներն են այլ նաեւ օրինակ հետիոտները 
որոնք նույնպես հանդիսանում են երթևեկության մասնակից ինչը շատ հետիոտները դրա մասին գաղափար չունեն եւ եթե մի քիչ իմ դարդերից պատմ եմ որպես վարոտ եւ որ դու զիջում ես ճանապարը նրանք կարծում են որ դա անենցա ունենք պետք է կանգնես իրանք ժամերով հեռախոսով խոսալով օրորալով շորորալով անցնեն ճանապարը իսկ մեքենաները պետք է սпасեն որովհետև իրանք այդ պահին տենց տենց այդ իրաց դրամադրություն իրանք տենց պետք է անցնեն ցավոք սրտի ցավոք սրտի մեր հետիոտները նաև չեն պատկերել ու իրանք էլ նույն ձևի երթևեկության մասնակիցներ են եւ կարող են եւ վթարային իրավիճակներ ստեղծել անընդհատ անիմաս տեղերով վազելով ճանապարի վրա եւ աչուծաղ վտանգելով թե իրանց կյանքը եւ վարորդների անվտանգությունը վարորդների կյանքը չեղած տեղը վարորդին դնել ինչ որ քրեական պատասխանատվության տակ որովհետեւ մեր մոտ խնդիրները շատ բարդ են եւ եթե դու վրա երթի մեկին բանանես էլ գնա պետք է ապացես որ ինքներ մեղավոր ոչ թե դու ու հազարավոր տենց դեպքեր որոնք ցավոք սրտի վերջերը շատ շատ շատացել են եւ իրոք երթևեկության վիճակը բարդացել է վերջի մի տարի մարնավազը իրականում կապտենի մարտը խնդիր ունությունի բոլորը երթևեկության մասն են կարծում իրականում ցանկացած պահի ցանկացած պահի երբ որ դու դուս ես գալի ճանապար դա լինի քո բակը լինի քո մայթը լինի թե փողոցը դու երթևեկության մասնակից ես դառնում մեքենայով ես թե ոդկով ես հեծանիվով ես ինչով ես էական չի դրա համար երթևեկության կանոնների իմացությունը պարտադիր է բոլորի համար վարորդին իր մասով հետիոտնին իր մասով հեծանվորդին իր մասով խուլ կամ թույլ լսող վարորդին էլ իրած մասով եւ բոլորի մասով այսինքն բոլորը բոլորից պետքա տեղյակ լինեն որ բոլորը բոլորի հետ հաշվին նստեն եւ բոլորը բոլորին հարգեն ճանապարհին եւ խուլին եւ չի գիտեմ արագ մեքենայովին եւ թանգ մեքենայովին եւ ոդկով քայլողին եւ հեծանիվով կշողին այսինքն քո բարձացած խնդիրը խնդիրներից մեկն է որը ընդհանրապես վերաբերվում է ճանապարհային երթևեկությանը խնդիրներից մեկն է որը վերաբերվում է խուլ կամ բատ լսող մարդկանց հասարակության մեջ ներգրավմանը եւ ներառմանը որպես հասարակության լիարժեք անդամներ մի պարզ օրինակ է որի շուրջ կարելի է անընդհատ խոսել եւ անընդհատ լուծումներ առաջարկել որովհետեւ այդ ոլորտը անընդհատ կարելի է բարելավել դա կարելի է լինել եւ թղթիկի տեսքով ոնց որ դու ասացի որ որ ոստիկան ու խուլ վառորդը իր արդեն շփվում են հա թղթիկի միջոցով դա կարող է չոր հավելված լինի թղթիկ է ընկանով ա պարզ մենք էլ ունենք դրա օրինակը որ հստակ վառորդին հանգիստույց է տալիս դու արագություն ես գերած գերած անցել դու սխալ մանովր ես կատարել սխալ տեղից ես աշ թեկվել ձախ թեկվել կարմի լույս ես խախտել ու նմանատի բաներ բազային բաները կարելի է տենց սովորացնել եւ ոստիկաններին կարծում եմ դա բարդ չի այդ թերթիկները պահում են հիմնականում վարորդները իրենց մոտ ոչ թե ոստիկանները եթե տեսել ես ու իրանք ցույց են տալիս ասում են ես ես մարտն եմ ես է ցույց տուր ինձ այս թերթիկի վրա ինչ եմ խախտել ու ավում է ցույց է տալիս ոստիկանը եթե դու համաձայն ես համաձայն ես տորագրում ես համապատասխան փաստաթուղթը որ ես խախտել եմ կգնամ կվճարեմ օրենքով սահմանված կարգով եթե համաձայն չես նույն ձևի չես տորագնում ասում եմ սովորական վարորդը չի տորագրում այսինքն ես ստեղ առաջնային այդ կոմունիկացիան ապահովելն է ինչ վերաբերում է իրավունք ունենալուն որ ասացիր երկու տեսակի իրավունք գոյություն է մարդու իրավունք որպես մարդ ծնված եւ օրենքով սահմանված իրավունք որը այս պահին անկեղծ ասում եմ չեմ գտել մեր նոր օրենքով նա անոթ հիմա փոփոխություններ են տեղի ունենում կախված այդ բալային համակարգի անցման միատ պետք է նայեմ եթե հետաքրքիր է ինչ որ հաղորդումներից մեկին ու ակի լրացուցիչ որպես մանով տենց մի տողով կարող ես անդրադառնալ այս պահին չգիտեմ արդյոք փոփոխություն է եղել հայաստանի հանրապետության օրենքով եթե չի եղել եւ ժառանգվել է սովետական միությունից եկած այդ կետը որը թույլ էր տալիս վարորդներին սեփական կարիքների համար այդ նշանով օգտագործել մեքենա շահագործել այսինքն նույն ձևի թույլ է տալիս այդ նշանի պարտադիր կիրառման դեպքում թույլ լսող վարորդին վարել ավտոմեքենա մի խոտ կով ծածնակալություն ֆա որ քամբանը պատմեցին ընդ համար էլ երկաց հետաքրքիր որովհետև անկախ ծածած մտածնան որ մեծանա մտցե մայոցեն մնդելու ավտոքսել ու հաստատ պետք է մանամել թե ինչ խնդիրն արա մնանալու ավտոքսել ու ժամանակ սկտամ ապր որ պատմեցիր դու ապրես որ նմանատիպ թեմա բարձացրեցիր կարծում եմ թեմաները բնականաբար շատ շատ են եթե նորից հարցեր կլինեն եւ կարծում եմ ընդհանրապես մենք մի օր կարող ենք խոսալ չկապելով մարդկանց խնդիրների այդ այլ ընդհանրապես ձայնի եւ մանի կարևորությունը ավտոմեքենայի տեխնոլոգիաների մեջ է դրանից է կարող ենք խոսալ նկատի ունեմ 
ինքը շատ կարևոր մի ոլորտա, որը ձայն է ինքնին եւ լսողությունը շատ կարևոր բան է եւ բնականաբար քո պոդկաստն էլ, մեր զրույցներն էլ, քո մնացած զրույցներն էլ եւս մեկ անգամ ապացուցում են մեր լսողներին, որ այն ինչ որ մեզ տրված է իվերուստ, մենք չենք գնահատում կամ չենք հասկանում դրա կարևորությունը եւ կարևորում ենք միայն այն դեպքում, երբ որ որոշակի խնդիր ենք ունենում կամ կորցնում ենք։ Այսինքն սա նաեւ օգնում է նրանց, որ մարդիկ հասկանան, ոնց որ նաեւ կրթական որոշակի գործառույթ է իրականացնում, քո պոդկաստում ինչը շատ շատ գովելի է եւ կարծում եմ մեզ լսողներն է, քեզ լսողներն էլ դա գնահատելու են եւ գնահատում են։ Ահա, նա կարծում եմ դե հուսավեմ որ իմ լասեք լսելու մասին փոդքաստի այս էպիզոդը հետա քրիր է ձեր համար կամ շատ մարդիկ որոնց ցմը թե իսկապես խուլեր են թափեց ավտոքսել չեն կարող բայց ինչպես այդ փոդքաստը մտածենք որ այո նրանք կարող են բայց դե շատ խնդիրներ կան որոնք իմ կարտիկով լուծելի են ցնադրվարան լուծել բայց լուծելի են ու ասեմ այս փոդքաստում մենք բարձրաձայնություն կդ խնդիրները բայց ինչպես մեր նաև մի առանձին էպիզոդ կանենք որտեղ ոչ թե խնդիրներ մասին կխոցենք այլ կառաջարկենք լուծումներ քանի որ ինչ որ խնդիր բարձրաձայնելու ծան պաման պետք է լուծումնել առաջարկել շնորհակալություն լսելու համար սպասեք իմ փոդքաստի հազորդ էպիզոդներին իմացեք բաներ որ ցույց դեն շատերը